হ্যালো আজকে আমার ভিডিওর টপিক উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার যারা শুনছো প্লিজ ভালো লাগলে লাইক আর কমেন্ট করে দিও আর নতুন যারা শুনছো তারা তো অবশ্যই প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিও এই প্লের পুরো নাম দ্য ট্র্যাজেডি অফ জুলিয়াস সিজার এটি একটি ট্র্যাজিক ড্রামা এই প্লের সেটিং রোমে এটি প্রকাশিত হয় ষোলোশো সালে এটি শেক্সপিয়ার রচনা করেছেন রোমান হিস্টোরির ট্রু ইভেন্টসের উপর তো যাই হোক এই প্লে যখন শুরু হয় তখন টাইম পিরিয়ড ছিল ফর্টি ফোর বিসিই যখন রোমে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল এবং সেখানে তথাকথিত গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং রোমের কো রোলার ছিল পম্পাস যাই হোক ভালো নিউজ এটাই যে জুলিয়াস সিজার সিভিল ওয়ারে পম্পাসকে পরাজিত করেছেন তাই অনুমান করা হচ্ছে সেই হবে রোমের নতুন সম্রাট কিন্তু এটা ক্লিয়ার নয় যে সে অ্যাকচুয়ালি কি চায় ডেমোক্রেসি রক্ষা করতে চায় নাকি নিজেই সম্রাট হয়ে রাজত্ব করতে চায় কিছুই ক্লিয়ার নয় তো এখন জুলিয়াস সিজার পাবলিক অর্থাৎ সাধারণ জনগণের সাক্ষাৎ করতে যান এবং একজন জ্যোতিষীর সাথে তার দেখা হয়ে যায় এই জ্যোতিষী তাকে একটা ওয়ার্নিং দেন যে তাকে পনেরো মার্চ তারিখে খুব সতর্ক থাকতে হবে কেননা সেদিন তার জীবনের হুমকি রয়েছে কিন্তু জুলিয়াস সিজার জ্যোতিষীর কথা সেভাবে কানে নেয় না এবং তার মনে হয় জ্যোতিষী আবল তাবল বকছে তারপর যখনই জুলিয়াস সিজার সামনের দিকে এগুটা থাকে সে ভিড়ের মধ্যে মানে এই ভিড়ের মধ্যে সেখানে তো লোকজনের অনেক ভিড় ছিল সেই ভিড়ের মধ্যে ক্যাসিয়াস নামক একজন লোক ব্রুটাস নামক একজনকে তার দিকে টেনে নেওয়া যায় এবং বলে যে তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে ক্যাসিয়াস ব্রুটাসকে জানায় যে সে চায় না জুলিয়াস সিজার সম্রাট হোক ব্রুটাসকে যখন সে বলে যে জুলিয়াস সিজারের সম্রাট হওয়া ঠিক হবে না তার এই কথাটি তার ভালো লেগে যায় কেননা ব্রুটাস নিজেও চায় না যে রোমে কোনো একক শাসক স্থাপিত হোক এখানে ডেমোক্রেসি আছে আর ডেমোক্রেসি থাকা উচিত কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই সেটা তার বন্ধু জুলিয়াস সিজারই হোক না কেন যখন তারা দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন তখন সেখানে কাস্কা নামক একজন ব্যক্তি উপস্থিত হন এবং জানান যে একটু আগেই অ্যান্টনি জুলিয়াস সিজারকে ক্রাউন অফার করেছিল তবে সে নিজ ইচ্ছাতেই সে ক্রাউন অ্যাকসেপ্ট করেননি তারপর তারা নিজেদের মধ্যে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে থাকে যে আজ না হলেও কাল জুলিয়াস সিজার ঠিকই শৈল শাসক হয়ে যাবে আসলে তাদের কথার মাধ্যমে এটাই বোঝা যাচ্ছিল যে তারা জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করতে চায় তবে তাদের কেউ এ ব্যাপারে ক্লিয়ার করে কিছু বলে না বা কোনো কিছুই আর কি কেউই ক্লিয়ার করে না এদের মধ্যে ক্যাসিয়াস ভালো করে জানত যে যদি জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করতে হয় তবে ব্রোটাসকে হাত করতে হবে কিন্তু তাকে হাত করা যে খুব ইজি ব্যাপার নয় সেটাও সে জানে কেননা ব্রোটাস মানুষটা আবার সাধারণ জনগণের অনেক কেয়ার করত ক্যাটিয়াস ক্যাসিয়াস ব্রোটাসকে হাত করার জন্য একটা প্ল্যান করেন যে তারা কিছু ফলস লেটার তৈরি করবে যেখানে লেখা থাকবে রোমের জনতাকে সিজারের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে অর্থাৎ সিজার এর সিজার রোমের জনতার জন্য একটা আতঙ্ক তাহলে ব্রুটাস নিজে নিজেই তাদের পক্ষে চলে আসবে ক্যাসিয়াস এবং কাস্কা যেসব লোক সিজারকে ভরসা করত না তাদের একটা টিম বানিয়ে ফেলে এবং পুরো টিমকে নিয়ে ব্রুটাসের বাড়িতে উপস্থিত হয় একটি গভীর রাতে তাকে কনভিন্স করার জন্য ব্রুটাস খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং সারা রাত এটাই ভাবে যে সিজার আসলে কি হতে যাচ্ছে ডেমোক্রেসির রক্ষক নাকি একজন শৈরশাসক এবং অ্যাট লাস্ট সে ওই ব্যক্তিগুলোর লেটারটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েই যায় এবং ঠিক করে জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করতে হবে সবাই এবার ঠিক করে যে কালকে সকালে সিজার যখন ক্যাপিটালে আসবে তখন তাকে মেরে ফেলা হবে ক্যাসিয়াস তো অ্যান্টনিকেও মারতে চাচ্ছিল কিন্তু ব্রুটাস না করে দিয়েছে তার মতে তারা কেবল জুলিয়াস সিজারকেই মারবে কেননা সেই রুমের জন্য ক্ষতিকর অ্যান্টনি নয় এভাবে এদের প্ল্যানিং শেষ হলে এরা সবাই নিজেদের বাড়িতে ফিরে যায় সবাই চলে গেলে ব্রুটাসের ওয়াইফ পর্শিয়া তার কাছে যায় এবং জিজ্ঞেস করে তাদের কি নিয়ে প্ল্যান চলছিল কি চলছে তাদের মাথায় তো ব্রুটাস জানায় তোমাকে আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবো না এটা শুনে পর্শিয়া তখন একটা স্টেপ নেই যে সে তার থায় একটা চাকু মারে এটা প্রমাণ করার জন্য সে বিশ্বাস উপযোগী তাকে তার হাজব্যান্ড বিশ্বাস করতে পারে সে ব্যাপারটাকে সিক্রেট রাখবে ব্রুটাস তখন অ্যাগ্রি করে এবং তাকে সব খুলে বলে 
এরপর পরের দিন সকালে ক্যালপোর্নিয়া অর্থাৎ সিজারের স্ত্রী তাকে অনুরোধ করে তাকে আজকে বাইরে না যাওয়ার জন্য কেননা সে একটি খুবই খারাপ স্বপ্ন দেখেছে আজকে আপনার জীবনের হুমকি রয়েছে তো প্লিজ আজকে আপনি আমার জন্য হলেও বাইরে যাবেন না প্লিজ এভাবে সে অনুরোধ করতে থাকে এইগুলো শুনে সিজার হাসতে লাগে এবং বলে তুমি অযথাই টেনশন করছো আমার কিছুই হবে না হ্যান ত্যান তারপরে ক্যালপোর্নিয়া যেটা করে সেটা হচ্ছে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাজব্যান্ডের কাছে একদম বেগ করে যে সে আজকে যেন কোনোভাবেই বাহিরে না যায় আমার জন্য হলেও আপনি বাহিরে যাবেন না আমার কথা একটু চিন্তা করেন এভাবে বেগ করতে থাকে তো এক পর্যায়ে সিজার তার স্ত্রীর কথা ফেলতে পারে না এবং তার কথা মেনে নেয় ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে ডিসিএস নামক একজন ব্যক্তি আসে এবং এই ডিসিয়াস ছিল ওই সব লোকদের সাথে মিলিত যারা সিজারকে মারার প্ল্যান করছিল সে সিজারকে বাইরে ডাকে তবে সিজার তো তাকে না করে দেয় বলে যে আজকে আমি বাইরে যাব না আমার ওয়াইফ আমাকে না করেছে তখন ব্যক্তিটি ব্যক্তি তাকে এইটা বলে কনভিন্স করে যে সিনেটার লোকজন আপনার উপরে হাসবে যে আপনি স্ত্রীর কথা শুনে কাপুরুষের মতো বাড়িতে বসে আছেন আপনি একজন সুপুরুষ আপনি পুরুষের মতো আচরণ করুন পুরুষ মানুষের মতো বাইরে আসুন এইটা শুনে তার ভেতরের পুরুষত্ব জেগে যায় এবং সে বাইরে চলে যায় এরপর খুব বেশি ড্রামা না করে সিজার যখনই ক্যাপিটালে পৌঁছে যায় তারা বেশি ড্রামা না করে সরাসরি তাকে মেরে ফেলে আর সিজার খুব অবাক হয়ে যায় তার মৃত্যুর আগে এটা দেখে যে ব্রুটাসও সেই কমনার্সদের দলে ছিল সে খুবই অবাক হয় যে এটা কিভাবে সম্ভব ব্রুটাস তো আমার এত বিশ্বস্ত একজন ব্যক্তি সে কিভাবে এটা পারলো এটা কিভাবে আমার সাথে এটা করলো এবং মৃত্যুর আগে সে একটা কথাই বলে এট টু ব্রুট এবং তারপরে সে মারা যায় তার মৃত্যুর সাথে সাথে এই মার্ডারার গ্রুপের মধ্যে একটা প্যানিক সৃষ্টি হয়ে যায় এটা ভাবে সবাই যে পাবলিক এটাকে সহজভাবে নেবে কি নেবে না এই মতাবস্থায় সেখানে অ্যান্টনি চলে আসে এবং তারা সবাই অ্যান্টনিকে এটাই বলে যে আমরা যা করেছি ঠিক করেছি ভালোর জন্য করেছি যা করার ছিল তা তো করেই ফেলেছি এখন মানুষজনকে শান্ত করতে হবে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের সবাইকে মিলে এখন সকল মার্ডারার্স পাবলিকের সামনে আসে এবং ব্রুটাস একটা স্পিচ দেয় সে সকলকে জানায় যে আমরা যা করেছি একদম ঠিক করেছি এবং সাধারণ মানুষের ভালোর জন্যই করেছি এতটুকু বলে সে তার বক্তৃতা শেষ করে তারপরে অ্যান্টনি আসে পাবলিকের সামনে স্পিচ দেওয়ার জন্য সে বলে আমি এখানে সিজারের প্রশংসা করতে আসিনি কিন্তু আপনাদের কি সিজারের স্যাক্রিফাইসগুলো মনে নেই তার গ্রেটনেস কি আপনাদের কারোই মনে নেই সে রমের জন্য কি করেছে কি না কি করেছে আপনাদের কি মনে নেই এরকম সে আরও অনেক অনেক কথা বলে সেগুলো শুনে পাবলিক মার্ডারার্সদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ব্রুটা এবং ক্যাসিয়াস দুজনেই সেটা বুঝতে পারে এবং সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এখন একটা নতুন দ্বন্দ্ব শুরু হয় অ্যান্টনি এবং অক্টেভিয়াস অর্থাৎ সিজার এর নেফিউ যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াসের বিপক্ষে অর্থাৎ তারা দুজন ঠিক করে যে তারা ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াসকে মেরে ফেলবে এদিকে ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াসের মধ্যেও একটা আগমন শুরু হয়ে যায় ব্রুটাস ফিল করতে পারে যে ক্যাসিয়াসের মতো কুটিল মানুষের সাথে থেকে মানে সাথে দিয়ে সে অনেক বড় ভুল করেছে ক্যাসিয়াসও বোঝে যে ব্রুটাস খুবই সিদ্ধান্ত প্রবণ মানুষ এইভাবে তাদের মধ্যে একটা আর্গুমেন্ট শুরু হয়ে যায় অন্যদিকে পর্শিয়া জানা যায় যে পর্শিয়া আত্মহত্যা করেছে পর্শিয়া ব্রুটাসের স্ত্রী এবং চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগের রাতে ব্রুটাস সিজারের ভূতও দেখতে পায় যাই হোক পরের দিন সকালে লড়াইয়ের পরের দিন সকালে লড়াইয়ের মুহূর্তে অক্টেভিয়াস লড়ছিল ব্রুটাসের সাথে এবং অ্যান্টেনি লড়ছিল ক্যাসিয়াসের সাথে ক্যাসিয়াস এর মনে হয় যে তার সব সাথীরা মারা গেছে এবং তার এখন আটক হওয়ার সময় চলে এসেছে এবং আটক হওয়ার ভয় সে সাথে সাথে আত্মহত্যা করে নেয় ব্রুটাস এর আর্মিও হেরে যায় এবং সে বুঝতে পারে এখন তাকে আটক হতে হবে এই জন্য সেও আত্মহত্যা করে নেয় এবং এই ট্র্যাজেডি এভাবেই শেষ হয়ে যায় যে অ্যান্টনি ব্রুটাসের লাশের কাছে এসে তার প্রশংসা করে মনে মনে কেননা মার্ডারদের মধ্যে সেই একমাত্র মানুষ ছিল যে নিজের সাথে সিজারকে মেরে ফেলেনি রোমের জনতার জন্যই সে এমনটা করেছিল আর এভাবেই এই ট্র্যাজেডিটা শেষ হয়ে যায়